สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นการสอนการติดตั้ง d u p o l เวอร์ชัน7นะครับถ้าพูดถึง CMS หรือระบบจัดการข้อมูลเนี่ยดูโปก็เป็นตัวหนึ่งที่มีให้เลือกใช้นะครับนอกเหนือจาก WordPress หรือ Joomla นะครับข้อดีของดูโปก็คือสามารถขยายตัวได้ง่ายนะครับโดยมีโมดูลแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆมีให้เลือกมากมายแต่ก็อาจจะเสียอย่างว่าธีมอาจจะสวยเท่ากับอันอื่นไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ความสามารถของการออกแบบแต่ละคนนะครับในการติดตั้งดูโปนะครับก็ต้องไปดาวน์โหลดฮอตโค้ดมาก่อนนะครับฮอตโค้ดก็อยู่ที่เว็บดูโปออกนะครับเข้าไปที่เมนูดาวน์โหลดเอ็กเนะครับเลือกหัวข้อดูโปคอนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีเวอร์ชันให้เลือกอยู่2อันก็คือเวอร์ชัน7กับเวอร์ชัน6ในที่นี้เนี่ยเราจะใช้เวอร์ชัน7ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับนั้นก็ดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องของเรานะครับดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องทำการแตกไฟล์ออกนะครับโดยเราจะเอาไฟล์ทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปในเซิร์ฟเวอร์ผ่านทางโปรแกรม FTP นะครับเราสามารถติดตั้งรูปเป้าในรูทของเว็บได้เลยหรือว่าจะติดตั้งไปในโฟลเดอร์ย่อยอีกทีก็ได้อัปโหลดไฟล์ทั้งหมดขึ้นไปในโฟลเดอร์นี้การอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปเนี่ยมีข้อสังเกตเล็กน้อยก็คือว่าจะต้องมีไฟล์ .htx เสร็จขึ้นไปด้วยหากไม่มีไฟล์นี้ระบบจะไม่สมบูรณ์จะทำงานได้ไม่ครบถ้วนนะครับเมื่ออัปโหลดไฟล์เข้าไปหมดแล้วนะครับเราก็ต้องเข้าไปแก้ไขไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ไซส์ default โดยการคัดลอกไฟล์ default setting เนี่ยให้เป็นชื่อไฟล์ setting เฉยๆนะครับคือเป็น setting p h p แล้วก็จะต้องเปลี่ยน permission ของไฟล์ให้สามารถ access ได้ผ่าน browser ก็คือเป็น777นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าต้องเอาไฟล์ต้นฉบับขึ้นมาวางไว้คู่กันด้วยโอเคเมื่อทุกอย่างพร้อมเราก็กลับไปที่เว็บนะครับเพื่อทำการติดตั้งนะครับโดยเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับในการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดตัวระบบตรวจเช็คว่ายังไม่เคยมีการสร้าง d a t a b a s มาก่อนเนี่ยก็จะเด้งมาที่หน้า install แล้วอัตโนมัติในการติดตั้ง d u p o l 7จะมีตัวเลือกให้เลือก2อย่างก็คือ Standard กับ Minimal Standard คือลงฟีเจอร์สำคัญให้ครบนะครับส่วน Minimal เนี่ยจะมีเฉพาะตัวเว็บที่ทำงานได้ภาษาในการติดตั้งนะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าโหลดมาจากตัวเว็บดูโปรดอกโดยตรงจะมีเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับโอเคถึงขั้นตอนในการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับดาต้าเบสนะครับดิชเนมเป็นชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดตัวเลือก Advanced Option เนี่ยก็จะใช้ในกรณีที่ Database Host เป็นที่อื่นเป็น Server อีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ใส่คำอำนาจชื่อตารางฐานข้อมูลนะครับกรณีที่เรามีฐานข้อมูลเดียวแต่ว่ามีหลายเว็บนะครับเราก็จะใช้ Prefix เนี่ยในการแยก
ุดข้อมูลได้ระบบก็จะจัดการสร้างตารางดัตเตอร์เบสทั้งหมดที่ต้องใช้งานขึ้นมานะครับหลังจากสร้างตารางดัตเตอร์เบสเรียบร้อยก็จะถึงขั้นตอนใส่รายละเอียดของเว็บในเบื้องต้นนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้ภายหลังใส่อีเมลของเว็บไซต์อีเมลเนี่ยก็คือเป็นการส่งออกโดยใช้ชื่อนี้สำหรับในการติดต่อกับผู้ใช้อื่นๆนะครับจากนั้นก็กำหนดไซต์เป็นคะแนนแอคเคาท์ก็คือเป็นยูเซอร์ระดับที่1ของเว็บซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้ทุกส่วนนะครับโดยที่นี้ตั้งชื่อว่าแอดมินซึ่งมีใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับอีเมลของยูเซอร์ระดับที่1เนี่ยจะเป็นอีเมลเดียวกันหรืออีเมลอื่นก็ได้เช่นกันลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีให้เลือกเขตอะไรแล้วก็อยู่ในไทม์โซนเขตไหนสุดท้ายก็มีให้เลือกอัปเดตนะครับคือให้เช็คอัปเดตอัตโนมัติแล้วก็ให้ส่งอีเมลเตือนหากมีการอัปเดตในเรื่องความปลอดภัยเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับดูก็จะแจ้งว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ตัวเว็บเพื่อใช้งานต่อไปนะครับวิดีโอนี้เป็นการสอนวิธีการติดตั้งดูก็เวอร์ชัน7ซึ่งเป็นพื้นฐานในการจะพัฒนาตัวเว็บขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละคนขอบคุณที่ดูวิดีโอจนจบสวัสดีครับ